Bienvenidos a la segunda parte del curso de semiótica. Este curso es auspiciado por la empresa Director Global, www.directorglobal.com y por mí soy Carmen Elizabeth y juntos tendremos la oportunidad de ingresar a un trozo de la historia de la semiótica mundial. Espero esta sesión sea de su agrado. Hoy continuamos con la clase número 12 y el tema que abarcaremos es el esquema actancial Greimas, estructura y elementos. Solo que antes recordaremos la clase anterior y lo que aprendimos. El tema fue las funciones del lenguaje publicitario, según Roman Jacobson, en sus diferentes manifestaciones, palabras, fotografías y anuncios de publicidad. Las funciones del lenguaje las definimos como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Para resumir y explicar brevemente este cuadro ya explicado en profundidad en la clase anterior, diremos La función referencial se refiere a hechos, cosas e ideas. Se manifiesta en oraciones enunciativas y su intención es informar. La función emotiva se refiere al propio hablante. Se manifiesta en oraciones admirativas, enunciativas, entonación y su intención es expresar sentimientos. La función conativa se refiere al oyente, se manifiesta con oraciones imperativas y su intención es hacer que actúe. La función fática se refiere al canal de comunicación, se manifiesta en oraciones interrogativas, repeticiones, frases hechas, su intención es abrirlo, cerrarlo, mantenerlo. La función poética se refiere al propio mensaje. Se manifiesta en definiciones y aclaraciones. Su intención es causar extrañeza. Finalmente tenemos la función metalingüística, que se refiere al lenguaje. Se manifiesta en definiciones y aclaraciones y tiene la intención de compartir mejor el código. Para ver la información completa de esta clase, revise la clase número 11. Deténgase un momento. Observa en la pantalla y esta tira cómica. En la primera escena tenemos a un hombre vestido en terno y corbata, muy elegante, diciendo Bueno, el protagonista es un saxofonista y lo acusan de un asesinato, pero ojo, él es inocente. En la segunda escena continúa diciendo y cuando huye perseguido por la policía, se transforma de repente y porque sí en un mecánico. Y hasta usamos a otro actor de ahí en adelante. Y contamos otra historia, una historia circular, que el inicio en realidad está en la mitad, una cinta de no abuse. En la siguiente escena, nuestro personaje está muy sonriente, con su copa de licor, creyendo que todos le entendieron. Sin embargo, en la última escena podemos ver la cara de desconcierto de... ¿Quién creen que podría ser este personaje que nos relata el argumento de una película? Piensen unos segundos. Bueno, sí, podría ser el productor, también podría ser el director. Y las personas que lo observan con cara de sorprendidas y de que no entendieron nada, les doy unos segundos para que lo piensen. Sí, podrían ser los ejecutivos o el personal que realizará la película, por ejemplo, los guionistas. Bueno, esta es una parodia de la película Lost Highway. Aquí tenemos el afiche. ¿Y por qué les hablo de esto? Bien, porque hablaremos de temas que están relacionados con la creación de historias. Y hoy hablaremos de varias historias. Claro, después de conocer un poco de la teoría, nos espera una gran sesión. Como objetivos para esta clase tenemos aprender sobre la teoría estructuralista de Alguirdas Julien Greimas y conocer el esquema actancial y su aplicación en la creación de historias. Para ello, revisaremos los temas Una introducción a la vida de Alguirdas Julien Greimas, la estructura que propuso y el modelo actancial. 
Algidars Julien Greimas nació en Rusia en 1917 y murió en París en 1992. Greimas se especializó en la lexicografía. Fue profesor en la Universidad Ankara de Lengua y Gramática Francesa. Fue una figura principal en la semiótica. Dirigía a estudiantes hasta 1980. Greimas completa el estudio de las estructuras de los discursos narrativos con su teoría sobre el análisis semántico y semiótico de los textos narrativos. Presten atención a esta frase. Si alguien dice, yo lo amo, ¿a quién creen que se refiere? Piensen unos segundos. ¿Ya tienen su respuesta? En clases presenciales, los alumnos dan diferentes respuestas, como Una madre podría referirse a su hijo. Una mujer enamorada puede estar hablando del hombre que le roba sus pensamientos. Otra mujer podría referirse al auto de sus sueños. En fin, hay demasiados ejemplos. ¿Y por qué? porque es una expresión lingüística ambigua, vaga, que no se entiende analizándola solo en el plano de su estructura superficial. La estructura superficial o elemental organiza la forma en que un texto expone un contenido, discurso. La estructura de superficies comprenden el componente narrativo que regula la sucesión y el encadenamiento de estados y transformaciones equivale a la forma de narración o relato. El componente discursivo que regula en un texto el encadenamiento de figuras y efectos de sentido equivale a la organización y presentación del contenido del texto. La estructura profunda funciona mediante dos operaciones sintácticas fundamentales o transformaciones, que son la aserción y la negación. La aserción se define como contradictoria a la negación. Decir blanco implica afirmar el término contradictorio no blanco. La negación es la operación que establece la relación de contradicción entre dos términos, de los cuales el primero previamente planteado se convierte en ausente mediante esta operación, mientras que el segundo, su contradictorio, adquiere gracias a ella una existencia impraesentia. Metáfora impura aparece el término real y el evocado. En la imagen podemos observar una provocativa fresa acercándose a la boca de una mujer con el mensaje de un poema de Rubén Darío. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Esta metáfora impura hace referencia a términos reales como la fresa y la boca y evoca los suspiros y la comparación de que los labios parecen fresa. Es propio y normal de la mente humana elaborar pensamientos de forma narrativa y expresar su visión del mundo y de las cosas narrándolas. Al contar algo, llenamos de significado las cosas que habitan en el mundo, los hechos que en él acontecen y la vida. Imagínense desde cuándo contamos historias. Desde los primeros hombres que dibujaban en las cavernas sus hazañas de casas de animales, a la semiótica le compete dar cuenta de este fenómeno común y central de nuestra existencia diaria. En el cuadrado semiótico de Greimas o cuadrado binario es una estructura elemental de significado, que por ello contribuye también a explicar la estructura lógica en que se organizan las modalizaciones. La propuesta de Greimas consiste en concebir los significados y, consecuentemente, también las implicaciones modales, como resultantes de unos tipos universales de relación entre semas o unidades de significado, negación, contrariedad, contradicción e implicación. ¿Recuerdan la novela El príncipe y el mendigo, escrita por Mark Twain? 
donde un príncipe cansado y aburrido de vivir dentro de un palacio intercambia lugar con un mendigo que es idéntico a él, lo que después le ocasiona una serie de problemas. Aplicando la historia central de esta novela al cuadrado semiótico de Greimas, se vería de esta forma. La historia trata sobre el orgulloso príncipe que después de pasar una serie de contratiempos como mendigo, se vuelve humilde. Esa es la contradicción. Después de ser humillado por muchas personas que lo creyeron mendigo, logra probar que es príncipe, recupera su trono y logra el enaltecimiento. Es una historia muy recomendable para ver en familia. El modelo actancial fue propuesto por Alquirdas Hewlen Greimas como una simplificación de los roles propuestos por Vladimir Prop en su análisis del cuento maravilloso. Vladimir Prop analizó los cuentos populares hasta que encontró una serie de puntos recurrentes que creaban una estructura constante en todas estas narraciones. Es lo que se conoce como las funciones de Vladimir Prop. Son unas series de 31 puntos recurrentes en todos los cuentos de hadas populares, de los cuales conoceremos en profundidad en otro curso llamado Redacción 2, donde nos preparamos para armar cuentos e historias para diferente público objetivo. El modelo actancial es una estructura simplificada de los roles que los personajes en un relato o texto cualquiera asumen para el desarrollo de la historia o argumento. La pregunta ahora es ¿qué es un actante? Los actantes son unidades autónomas, independientes y con capacidad de acción, por ejemplo, comunidad, terratenientes, jueces. ¿Y qué son los predicados? Los predicados representan las acciones de los actantes, están subordinados a ellos y dependen de los mismos para existir, por ejemplo, luchar, defender, usurpar. Los roles actanciales pueden servir para analizar toda historia, relato o argumento, de carácter real o ficcionado. El modelo se compone de seis actantes básicos y tres ejes. Si bien la representación del modelo como un solo e integrado, creemos que es mucho más aplicativo y simple utilizar en el análisis de los ejes del modelo por separado. Aquí la presentación clásica del modelo. Destinador, objeto, destinatario, ayudante, sujeto, oponente. En las siguientes diapositivas lo revisaremos a más detalle. Antes de continuar con los ejes del modelo actancial, hay que entender bien la diferencia entre actante y actor. El actante es un rol o función de relato que tiene la característica teórica de exponer un aspecto abstracto del discurso. Cuando se utiliza aquí el término sujeto, no tiene la carga humana que tiene en el uso común del lenguaje, como se ve más abajo. La definición es mucho más simple y operativa. Estos roles actanciales como tales pueden aparecer repetidos y mezclados en un mismo personaje de una historia. En este ejemplo tenemos al personaje Wolverine de la película X-Men, muy conocida por muchos jóvenes. Este superhéroe mutante de las series de cómic de Marvel. Actor se trata de los individuos creados por el discurso. Si bien esta diferencia es clara en los productos de ficción en los que se puede diferenciar a un individuo creado por el relato de aquel individuo del mundo real que lo interpreta como trabajo artístico, en otros discursos como el periodístico, la biografía, se vuelve más difícil distinguir el individuo en el relato del individuo en el mundo real. En este ejemplo tenemos a Hugh Jackman, que es el actor que interpreta el personaje de Wolverine visto en la diapositiva anterior. Antes de explicar un ejemplo de los ejes actanciales, veamos el tráiler de la película El Señor de los Anillos, con la finalidad de conocer un poco el argumento de esta película, aunque estoy segura que de repente ya la viste. Lo queremos, lo necesitamos. 
necesitamos. Debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado. Sucios rastreros hobbits. Malos traidores falsos. No, amo. Sí, el tesoro falsos. Te engañan, te sacuden, mienten. El amo es mi amigo. Tú no tienes amigos. Nadie te quiere. No oigo nada. No puedo oírte. Eres mentiroso y asesino. No. Mentiroso. ¡Que me vaya! Te odio. Te odio. ¿Dónde estarías sin mí? ¡Colm! ¡Colm! Yo nos salvé. Nos salvé. Sobrevivimos por mí. Ya. Nunca más. ¿Qué has dicho? El amo nos cuida ahora. Ya no eres necesario. ¿Qué? Vete ahora y nunca vuelvas. No. Vete ahora y nunca vuelvas. Vete ahora y nunca vuelvas. que se fuera y él se va a oh, tesoro y no y no y no es mi es libre el primer eje de deseo es sujeto objeto este eje es considerado el corazón de cualquier relato y para la teoría semiótica narrativa es considerada una estructura universal, en tanto no es posible un argumento, relato o historia sin un personaje que busca o desea algo. En el ejemplo tomado de uno de mis cuentos favoritos, El Señor de los Anillos, escrito por J.R. Tolkien, tenemos a uno de los personajes centrales de la película, Gollum, quien vendría a ser el sujeto, y el objeto de deseo en este caso es el ansiado anillo, que brindará poderes a su poseedor. Otros ejemplos de eje de deseo son, el coyote desea atrapar el correcaminos para comérselo. Para el Perú, todos los peruanos deseamos prosperidad económica. Una planta desea la luz solar para hacer la fotosíntesis y seguir viviendo. Y así podemos ir relacionando los demás ejemplos. Veremos otro ejemplo del esquema actancial con la película Birdman. Allí va el tráiler. This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy who used to be Birdman? I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your I, adaptation. That's yeah. ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Hold the mask on! You do have the mask on! Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. You know I'm right. You're so nice. Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby. 
Can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, they seem to go bad. Listen to me. I'm just a You're the original man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're a bird man. You are a god. Hey, is this for real or are you shooting a film? A film! You people are full of shit. Music. He's a Hollywood clown in the like a bird suit. Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. This is about being respected and validated, remember? That's what you told me. That's how you got me into this shit. I got a chance to do something right. I gotta take it. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Martin! There you go, you motherfucker. Tenemos el segundo eje, que es el eje de comunicación conformado por destinador, objeto, destinatario. Este eje pone énfasis en la circulación de un objeto de naturaleza particular. Se trata de objetos cognoscitivos, saberes, informaciones, secretos, datos, etc. La intención del sujeto en sí misma insuficiente para alcanzar el objeto. Hay siempre poderes que o bien le permiten que alcance su meta o bien se lo imposibilitan. Esta estructura sirve para explicar cualquier fenómeno de comunicación que se produzca entre los personajes de la historia o relato. En la película Birma del director mexicano Alejandro González Iñarritu y ganador del Oscar a Mejor Película del 2014, se aplica el eje de comunicación colocando al protagonista, el personaje llamado Regan Thompson, en que es un decadente actor de Hollywood famoso por su papel del superhéroe Birman en las exitosas películas de décadas pasadas. Como objeto tenemos el deseo del protagonista de lograr el éxito, plasmado en que la obra de teatro que estrenará consiga premios, sea elogiada y además lo saque de las deudas contraídas. El destinatario vendría a ser ese público que asistirá a ver su obra y que finalmente es la finalidad de todo actor, que su trabajo guste al público. Otros ejemplos del eje de comunicación son el profesor brinda conocimiento a los alumnos, el padre le enseña sobre el orden a su hijo, el periódico brinda noticias a los lectores y así podemos ir relacionando los demás ejemplos. Y un ejemplo final con la película 14 espadas.
Tenemos el tercer eje de poder, ayudante, sujeto, oponente. Este eje recibe varios nombres, eje de la participación y también eje de las circunstancias. Se trata de reconstruir las maneras en que un sujeto recibe poder u objetos que le dan poder y así el sujeto puede alcanzar su objeto de deseo o que le ayuden a separarse de un objeto negativo, también se trata de explicar los modos en que el sujeto encuentra obstáculos, o alguien se los pone. En la película 14 Blades o 14 Cuchillas, tenemos al personaje principal, King Long, a quien se le asigna una caja con 14 cuchillos que pueden ayudarle en su misión de matar a los enemigos del, del rey. El comandante Jia Kinson le encarga a King Long recuperar una caja de seguridad en la posesión del consejero imperial, Shao Shen Yang, a los que acusa de planear una revuelta. King Long se le dice que la caja contiene una prueba de la traición de la concejala. Sin embargo, King Long pronto descubre que la caja contiene realmente el sello imperial, un símbolo de la autoridad del rey. King Long decide devolver el sello al rey, sin embargo, en el camino tendrá una serie de obstáculos antes de lograrlo. King Long es el sujeto en este eje de poder. Sus ayudantes son la princesa Kia Wa y una agencia de acompañamiento de guerreros que se encontraban buscando trabajo. Sus oponentes son varios durante el transcurso de la película. Sin embargo, podríamos nombrar a uno de ellos como el comandante Jia Hinson. Otros ejemplos de los ejes de poder son el viento ayuda a que la cometa vuele por los aires. Sin embargo, su ausencia hace que no pueda levantar vuelo y se caiga. Un buen clima hace que un velero pueda navegar. Un mal clima puede hacer que se detenga, o peor aún, que se hunda. Así podemos relacionar los demás ejemplos. Gracias amigos que siguen este curso. ¿A quién no le han contado alguna vez en su niñez el cuento de Caperucita Roja? ¿Recuerdan la historia y sus personajes? Qué bueno que sí, porque aplicaremos esta historia al esquema o modelo actancial. En el modelo actancial tenemos al destinador, aquella persona que en este caso va a mandar a Caperucita Roja donde el destinatario. El destinador es su mamá, que le encarga visitar a la abuela para llevarle unos ricos pastelitos. Estos pastelitos se convierten en el objeto, en la razón por la cual Caperucita Roja visita a la abuela, que vendría a ser la destinataria. Sin embargo, Caperucita, al llegar a casa de la abuela, encuentra al lobo feroz disfrazado de la abuela. Este lobo es el oponente, y justo cuando se iba a comer a la dulce Caperucita, aparece el leñador, quien es el ayudante que salva a la dulce niña. Y ya es hora de que ustedes plasmen este modelo actancial en una película de acción y aventuras como Avengers, la era de Ultron. ¿La recuerdan? Bueno, si no la recuerdan, les recomiendo buscarla en internet o alquilarle su plataforma favorita de video streaming. Comprarse una bolsa de palomitas de maíz, meterla al microondas y ponerse cómodo, porque estoy segura que lo disfrutarán. Al terminar de verla, resuelven el modelo actancial. Verán que será sencillo. Aquí les dejo la plantilla lista para llenar. Para recordar, las estructuras superficiales tienen un componente narrativo que regula la sucesión y encadenamiento de estado y transformaciones y un componente discursivo que regula el encadenamiento de figuras y efectos de sentido. Las estructuras profundas crean red de relaciones que permiten la clasificación de los valores de sentido, modalización y un sistema de operaciones que organiza las transiciones entre valores de sentido. 
Llegó la hora de usar la plataforma de e-learning de Director Global. Para entregar la tarea de esta clase, desarrolla el siguiente ejercicio en un archivo Word. 1. Elija dos películas de su preferencia. 2. Incluya la ficha de la película y escriba la sinopsis, argumento, en un máximo de 10 líneas. 3. Realiza el cuadro semiótico y el modelo actancial con sus ejes por cada película. Explique los roles que tienen los personajes dentro de cada película. 4. Subirlo a la plataforma en archivos compartidos. Los espero en la próxima clase con los temas Reconocer los géneros cinematográficos y Aprender a analizar productos audiovisuales. Unas anotaciones finales antes de terminar. No se olviden de revisar el apéndice al final de las diapositivas. Hay una introducción a la modalización, términos de los cuales hablamos al principio de esta clase. Las diapositivas pueden ser descargadas dentro de la plataforma de e-learning de Director Global en la opción del curso en la carpeta Documentos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que sus preguntas pueden formularlas en el foro de la plataforma de Director Global. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima clase.